poszukiwaniu nadmorskiej bryzy, chociaż atlas geograficzny pokazuje zamiast morza jedynie zalew. Dzisiaj wspólnie odwiedzimy miasto, z którego pochodzi szef wszystkich szefów Krzysztof Jarzyna. Zapraszamy do Szczecina. To właśnie tu, tuż obok dźwigozaurów, przy rozwidleniu rzek, powstaje budynek, który wyraźnie odznacza się na tle krajobrazu. Morskie Centrum Nauki w Szczecinie imienia profesora Jerzego Stelmacha. Budynek malowniczo zlokalizowany w dzielnicy Międzyodrze, bezpośrednio nad Odrą, realizowany z dumą przez Airbus SA, to planetarium w kształcie żelbetowej kuli, instalacje multimedialne, tawerny, ergometry, 213 eksponatów związanych z morzem, mini kino, wejście i wyjście na bocianie gniazdo. A to tylko część elementów, którymi miasto Szczecin będzie mogło się szczycić i chwalić. A wszystko to nadzorowane przez dbających o każdy detal profesjonalistów z Erbut. Będzie się działo. Ahoj przygodo! Zapraszamy na niezmierzone morza inspirującej wody do Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie. Cała naprzód! Siema! Witajcie na następnej wyprawie. Zwykle zabieramy Was w miejsca, o których zapomniał świat. Ale nie tym razem! Dzisiaj zabierzemy Was do niesamowitego budynku, który dopiero zaczyna swoją historię. Zapraszamy Was do Morskiego Centrum Nauki. Ale chodźcie za mną! Tutaj mamy stare przedwojenne fundamenty. Budowa tego miejsca nie jest łatwa, ponieważ teren jest bardzo podmokły, a podłoże jest torfowe. Więc aby móc coś takiego kiedyś wykonać, trzeba było wbić wiele drewnianych pali, mniej więcej o długości od 12,5 do 14,5 metra, dzięki czemu można było dalej budować fundamenty i resztę budynku. W tym momencie wygląda to trochę inaczej, ale dowiedzmy się od specjalisty. A ze mną Tomasz, specjalista firmy Airwood. Bardzo mi miło. Osoba, z którą będę dzisiaj podróżował. Panowie, my możemy już uciekać z Łukaszem, zaczniemy nagrywać, a wy zajmiecie się gwiazdą śmierci? Plany. Przydadzą się na pewno. Tak zwana gwiazda Chodź śmierci, Łukasz. kula. Chodźcie, zapraszamy. Zanim zapytam, jak to jest możliwe, że taki kolos wisi, ale naszymi głowami nie spada, to powiedz proszę, że to w ogóle patrzy. Sama kula po około 160 metrów betonu. Rozumiem, że w środku ma być planetarium, ale zanim przejdziemy do tego, co będzie na zewnątrz tej kuli, jak to jest możliwe, że wylaliście taką konstrukcję? Samo planetarium jest wynikiem tutaj prac żelbetowych, które odbywały się w dość skomplikowanym szalunku, takim dedykowanym pod mhm. stricte to zadanie. I y, fakt, że kula ma taką płaszczyznę, że jest w takim kształcie, wynika właśnie z tego, że ten szalunek był y, robiony specjalnie na to zadanie. To, to, to dość duże wyzwanie było przed Wami, ale jak widzimy się udało. Natomiast pytanie, co jest zewnętrznym poszyciem tej naszej gwiazdy śmierci? Y, zewnętrzne poszycie, co do zasady, ma dać możliwości y, dla inwestora, użytkownika do wyświetlania różnych wizualizacji docelowych, już tutaj mm -hmm. dedykowanych dla e, funkcjonowania obiektu. To jest ta gwiazda śmierci, czy jak to inaczej nazwaliśmy kula. Wejdziemy teraz na górę, że zobaczymy jak ta kula wygląda od środka, od góry, ale chcemy też wejść na dach i generalnie polatać tu poruszać na, za kamerę. Tak, na dach, do piwnicy i wszędzie gdzie się da, tam wejdziemy. Tędy też się da. Koboczkiem, zakryjmy to. Pokażemy wam to tak jak to wygląda. A tam nie dojdziemy do miejsca, gdzie znajdował się Kuba? Tutaj najprawdopodobniej może być wiesz, jakiś projektor czy cokolwiek innego. Tutaj sklepienie niebieskie, kiedyś będzie można pooglądać gwiazdy. Na tą chwilę żelbet, ale mi się to podoba i to bardzo. Mam jeszcze wiele do zobaczenia. Idziemy prosto do podobno przejścia na dach. Tutaj jak widzicie windy, jeszcze nie używane. Ale pierwszy raz jest okazja zobaczyć jak to wiesz, w takim stanie surowym jeszcze. To właśnie będzie mniej więcej coś takiego jak Centrum Nauki Kopernik. Wszyscy ci, którzy byli wiedzą, że jest naprawdę mistrzostwo i fajnie to odwiedzić, ale też zobaczcie jaka sama sztuka była w budowaniu tego miejsca, tego obiektu. Trzeba pamiętać, że jest to obiekt na wzór kadłuba łodzi. To co widzimy teraz to efekt końcowy planetarium, który składał się tutaj z wielu wyzwań i, i możemy to w tej chwili... Czyli wyzwanie było duże, ale jak widać podobaliście niemu. Kula kulą, ale wiem, że to nie wszystko, ponieważ jeszcze ma być tutaj dużo multimedialnych wyzwań. Rzeczywiście docelowo mogli znaleźć się 213 eksponatów w ramach wystawy stałej. Przy czym myślę, że najlepiej gdyby powiedział o tym sam inwestor w postaci dyrektora Witolda Jabłońskiego. 
Idziemy do pana dyrektora. Idziemy. Bardzo miło. Tutaj mijamy chyba też jeden z takich charakterystycznych elementów. Ponieważ te schody mają wyglądać, znaczy wyglądają jak ościny. Weszliśmy na pierwsze piętro, za panem te charakterystyczne schody. Proszę powiedzieć, co gdzie będzie stało? Jaka jest wizja? Przed nami główna część wystawowa, czyli na poziomie pierwszym będziemy mieli kilkanaście eksponatów interaktywnych. W całym obiekcie tych eksponatów będzie 213. Będą również e, zabytki, czyli będzie zabytkowy silnik z Muzeum Narodowego, Będą zabytkowe koła sterowe, będą kotwice, będą urządzenia nawigacyjne, ale będą też takie ciekawostki związane bezpośrednio ze Szczecinem, jak chociażby pamiątki po podróżniku Aleksandrze Dobie. Będzie na przykład łódź naszej czwórki medalistów, kajakarzy z Pekinu, która do nas już teraz wędruje. Będą też urządzenia zabytkowe, łącznie 213 eksponatów. A żeby potwierdzić to, co wcześniej mówiliśmy, że jest to kadłub łodzi, to teraz zobaczcie, pod jakim kątem są boczne ściany. Takie małe salki, więc nie wiem, wydaje mi się, że to te pomieszczenia wystawowe będą. I zobacz, jaka to będzie fajna opcja, jak tak. będziemy mogli sobie tutaj chodzić i z myślą, że kiedyś I byliśmy bo... tutaj, jak jeszcze to nie było obrazowane. Może akurat jesteśmy w miejscu, gdzie będą te stałe wystawy i tak właśnie będziesz chodził w miejscu, właśnie gdzie te kable i tak dalej, a tu będzie zwiedzą te eksponaty wszystkie. Otóż ja się jaram. A, czarodziej znalazł. Tylko statku nie popsuj. Sądzę, że to się nie popsuje. No nie. Bo jak na tym stanę, wszystko możliwe. Będą górą lodową. lodową. Wentylatory. Będą cyrkulację powietrza w takim ogromnym obiekcie, no musi być. Tu są właśnie te ściałki, ścianki. To działało sobie. No i idziemy już na górę. Takiego oświetlenia jeszcze nigdy nie mieliśmy. No nie, nie dość, że w rękach lampy, latarki to jeszcze zwykłe. A i tak będzie się przyświetlało. <laughs> A to jakieś uszczypliwe do naszych widzów było. Sorry, Uszczypnięcie. Sorry, sorry. Nie no, Sta chyba. Stary się robi niesamowicie. Chyba, chyba dobrze kręci. Najwyżej Kuba nas okrzyczy jak zawsze. No i teraz jakby to się coraz bardziej rozszerza, więc jak byliśmy na dole to wiedziałeś, że byliśmy na dole tego kadłuba, a tutaj jest jakaś wielka sala. Jakby taki bociany mostek. Jedna z atrakcji, która tutaj będzie, to właśnie takie bociany gniazdo i właśnie sam ten sprzęt ma przebijać przez parę pięter, dzięki czemu będzie można się bezpiecznie wspinać po tym. No i przy okazji poczuć troszkę tego dyskomfortu, lęku, wysokości, ale oczywiście będzie to bezpieczne. Pożegnaliśmy się z panem dyrektorem, ale wyczułem, że śmierdzi tu lakierem. Oczywiście w chwili obecnej trwają prace związane z montażem konstrukcji stalowej, która co do zasady wymaga tutaj no, prac malarskich z użyciem powłok, farb malarskich. To drugie pytanie, spostrzegawcze oko. Po co jest ta kartka biało-czarna w tamtym narożniku, w tam, na, na, na tamtym słupie? Czy Sam... to lasera? Sam budynek z racji tego, że jego bryła jest relatywnie tutaj no, mało powtarzalna, wymagał skanowania w 3D, pod, co było spowodowane koniecznością stworzenia modelu dedykowanego pod wykonanie konstrukcji stalowej. Ten budynek ze względu na swoją nieregularność swoich kształtów, jedna ze ścian z nie podejdziemy, ma 50 stopni nachylenia, to jest bardzo dużo. Musiał zostać cały zeskanowany w technologii 3D, utworzona została komputerowa chmura punktów i dopiero firma mogła na tej podstawie przygotować właśnie te oto stalowe konstrukcje. Górna część tej gwiazdy śmierci, jak to Kuba nazwał, mała zgadywanka. Jak myślicie, ilu ludzi byłoby w stanie wejść do tej kuli? Jeszcze chodźmy na górę. Tam będzie trochę bardziej biało, dlatego też będzie trochę gorzej nas słychać. Tutaj miejsce na restaurację będzie świetne. O, Naszym proszę. zdaniem. Łukasz już myśli o jedzeniu. No niestety. Gdańsk jako wolne miasto miał swój własny port. Polska budowała swój własny nowy port w Gdyni. No ale Niemcy czując tą konkurencję strasznie rozwijali ten port. No dobrze, nie ten konkretny port, ale port w Szczecinie. Ale zaraz, przecież Szczecin nie jest nad morzem. No ale jest Odra. Ładunki dalej można przerzucać w kierunku Bałtyku. Od ciekawostka, a my chodźmy dalej. Oh my god, it's over 9000! <laughs> Oprócz kuli, rybik schodów, mamy jeszcze ściany pod kątem 50 stopni. Jak się buduje takie ściany? Wymaga to doboru odpowiedniego systemu szalonkowego. Czyli e, jakby ten podciąg, który jest tutaj, e, trzyma tą ścianę? Można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć. I to było jakby w projekcie, to też ma względ jakby na estetykę samego wykonania później tych wszystkich sal na dole. 
Odnośnie zabudowy tych ścian, to docelowo będą one obudowane w całości okładzinami akustycznymi. I na zewnątrz będzie ta, ta cała iluminacja jeszcze, tak? Cała elewacja będzie pokryta siatką ciętoczyłnioną w kolorze czarnym. Czyli teraz to miejsce, które może okazać się dosyć ciekawe dla nas, prawda? Tak, że zawsze piwnice są najciekawsze, więc w tym przypadku pewnie też tak będzie. No. Nigdy się nie zawiedliśmy na piwnicy. A i widzisz, tutaj jest przejście do kuli przede wszystkim. Echo! To nie ma. Czyli to nie jest tak jak w tej kuli. kuli. Trzymając mapę, a na tej mapie kule. Albo to jest bardzo duże zniszczo olimpijskie jak to kuli. No, czy jest jaka Patrząc się na nią, no to nie sposób zauważyć, jakie to jest piękne i jak ciężko było to zrobić. I tak jak mówię, no na pewno ludzie, którzy tutaj w przyszłości będą przyjeżdżać, to zawsze to będzie budziło ten zachwyt. Ale jeszcze chciałbym wspomnieć o jednej rzeczy, a mianowicie zobaczcie teraz. Czy nie przypomina wam to pomieszczenie czegoś? Znajdujemy się jakby na scenie, a za tobą Łukasz, jak będą fotele, to normalnie jak w kinie. No, prawda. Dobrze powiedziane, dobre spostrzeżenie. I tu się zaczyna echo. Echo. No już jest lepiej. I Ale... Tak. Ale wspominasz o kinie, bo tutaj również będzie kino. Okej, okay, mamy drugie piętro. I tutaj, a góra, góra tej kopuły, możemy podejść? Mijamy gwiazdy śmierci. Obczajcie, jaki to jest kolos. Naprawdę jest przeogromny. Tutaj idziemy teraz idziemy na wystawę. Tak, piętro drugie, piętro pierwsze, parter. Okay. Część, yy, której nie widzimy, tam za ścianą strefa biurowa. To jest coś dla nas. O, po tym powinniśmy chodzić od razu. Albo bić się do tego wentylatora. Tak, Szybu tak, wentylacyjnego. No tak, bo to jest... Tam jest to pomieszczenie. No dobra Łukasz. Czyli tam jest ten ślepy zołek, tak? Tak, ale możemy pójść jeszcze w drugą stronę. Jako, że chcemy pokazać wam wszystko, pokazujemy również miejsca niedostępne. Takie jak to i takie, w których ciężko się poruszać. Ale idziemy do przodu. A tutaj, jak widzicie, mogę iść coraz bardziej w pionie i zaraz w ogóle będę musiał wyprostować. A kask w takich miejscach jest naprawdę ważną rzeczą, ponieważ przechodząc ten dys, uderzyłem się z niezliczoną ilość razy. Czyli ta druga prowadzi tu. Idzie dalej tam. Uczy się jak za... zamontować tą wentylatorownię, tak? Tak, uczy się jak zamontować, już ci mówię, instrukcję montażu grzejnika przewodowego WBR. Przeznaczonego do zamontowania w prostokątnych przewodach wentylacyjnych. Pięknie. Tutaj patrząc od strony budowy mamy most długi, na którym zaczynają się wody morskie. Czyli w tą stronę są wody morskie, w drugą stronę są wody śródlądowe. Śródlądowe, okej. Okay. Czyli on jest granicą? Tak. W ujęciu formalnym, nie? Nigdy bym nie wpadł na to. Czyli do mostu drugiego jest prawo tam morskie, jeśli chodzi Aha. o tematy związane z żeglugą, natomiast do mostu drugiego jest już tutaj inna forma prawna. Bonjour, madame, witam na tym wiecznym, teraz będzie na dole, wiecznym, wiecznym dachu. Morskiego centrum Byliście nauki. wszędzie? Byliśmy chyba wszędzie, gdzie się dało wejść. A gdzie Łukasz? Od idzie. piwnic po, sam, po samą górę. Jedne, jedno miejsce, najlepsze, najładniejsze, to co na was największe wrażenie wywarło. Otoczenie gniazdo, to co nazwaliśmy tutaj, czyli ten dach. Ja bym powiedział, że no muszę, muszę, wiem, że to jest banalne, ale te planetarium po prostu jest tak mistrzowskie. Gwiazda śmierci. Gwiazda śmierci po prostu, no mógłbym tam jeszcze trochę posiedzieć. Moim zdaniem też. I schody z ryby. Schody z ości. Z ryby. Kościotrup ryby. I tutaj kończy się nasza wyprawa po Morskim Centrum Nauki. Tym razem dla odmiany zwiedziliśmy budynek, który ma całą historię przed sobą, robi ogromne wrażenie, no generalnie nam zaimponował. Tomek, bardzo dziękujemy, Dzięki, że prowadziłeś, a w sumie to mnie, po tak dużym i ciekawym, bardzo interesującym miejscu, ale pamiętajcie o tym, że to jest pierwszy film z serii To dopiero typu. początek. Tak, no to co? Do, Do zobaczenia na następnej wyprawie. wyprawie. Cześć. Cześć. Firma Airbut na co dzień tworzy zaskakujące i wymagające konstrukcje. Tym razem przygotowała specjalne wyzwanie, a raczej konkurs dla Was. Teraz Ty masz szansę stworzyć sobie świetną przestrzeń do swojego rozwoju, wygrać staż w jednej z czołowych grup budowlanych w Polsce i dołączyć do tego zespołu. Szukamy studentów drugiego, trzeciego i czwartego roku budownictwa, architektury lub jakichkolwiek kierunków pokrewnych. Zadanie jest jedno. Wyobraź sobie, jaki obiekt chciałbyś zbudować w swojej okolicy i pokaż nam swoją wizję. Im większą inwencją 
lub umiejętnościami się wykażesz, tym lepiej. Szczególną uwagę będziemy zwracali na kreatywność, ale też użyteczność budynku, który chcielibyście postawić w swoim mieście lub dzielnicy. Forma przesłania pracy jest dowolna. Może to być filmik z uzasadnieniem, wizualizacja, rysunek, nawet plakat. Oprócz głównej wygranej, czyli stażu werbut, w konkursie można zgarnąć jeszcze kasę w wysokości 1000 zł oraz smartwatcha. Wszystkie szczegóły oraz regulamin znajdziecie w linku pod tym filmem. Mi pozostaje trzymać za Was kciuki i do zobaczenia.